que es fácil. Because it's in the word of God. Parce que la réponse est dans la parole de Dieu. Any Bible question must have a Bible answer. Toute question biblique doit avoir une réponse biblique. When Brother Branham read about the seventh seal, quand Frère Branham avait lu au sujet du septième sceau, he only read Revelation chapter 8 verse 1. Il avait lu seulement Apocalypse chapitre 8 au verset 1. He never read verse 2, 3, 4, 5, 6. Il n'avait jamais lu le verset 2, 3, 4, 5 et 6. Only verse 1 in chapter 8. Seulement le verset 1 du chapitre 8. And then he spoke many times about this same subject. Et il a parlé plusieurs fois du même sujet. Also about Revelation chapter 8. 10, et, verse aussi, 7. et aussi au sujet d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. But when he spoke about Revelation 10, verse 7, mais quand il a parlé au sujet d'Apocalypse 10, chapitre 7, he never used a single time this verse in the, in the singular. Il n'avait jamais utilisé ce verset au singulier, but always in the plural. Seulement dans la forme au pluriel. He never spoke about the mystery of God. Il n'avait jamais dit le mystère de Dieu. When he referred to Revelation 10, 7, quand il se référait à Apocalypse chapitre 10, verset 7, he spoke always about the mysteries, about the mysteries. Il parlait toujours des mystères, des mystères. Why? Pourquoi? Because he was a seventh church age messenger. Parce que il était le septième ange de l'Église. And through the seventh church age messenger, et au messager du septième âge de l'Église, all the mysteries contained in the Word of God were revealed. Tous les mystères contenus dans la parole de Dieu furent révélés. Right from what happened in the Garden of Eden, déjà depuis tout ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, about the original sin, sur le péché originel, all the teachings of the Word of God, tous les enseignements de la parole de Dieu, and all the mysteries in the Kingdom of God, et tous les mystères du royaume de Dieu, were revealed through His ministry, furent révélés au travers de son ministère. But Revelation 10, 7 does not speak about Mysteries. Mais le l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 ne parle pas des mystères. It speaks about one mystery. Mais il parle d'un seul mystère. And about the mystery of God. Mais du, il parle du mystère de Dieu. Jesus Christ is the mystery of God revealed. Jésus Christ est le mystère de Dieu révélé. But the Jews did not understand this mystery. Mais of les God. Juifs n'avaient pas compris ce mystère de Dieu. Now within a Few moments. Maintenant, en quelques temps, en quelques moments, I'm going to show you from the Word of God itself. Je vais vous montrer de la parole de Dieu elle-même that the angel of Revelation chapter 10 verse 7, que l'ange de l'Apocalypse chapitre 10 verset 7, is the trumpet angel. C'est un ange de trompette. But because Brother Van was a seven church age messenger, mais parce que Frère Van était le Messager, au septième messager du septième âge. He had the right to use this scripture il avait le droit d'utiliser cette écriture. Because a prophetic scripture can have a twofold application. Parce que une écriture prophétique peut avoir une ap deux applications. But deux now we shall see the actual fulfillment. Mais maintenant nous allons lire l'accomplissement réel. In Revelation chapter 8, from verse 2 to 6. Dans Apocalypse chapitre 8, verset, à partir du verset 2 au verset 6, the seven angels are shown with seven trumpets before God in heaven. Les sept anges nous sont montés avec sept trompettes devant Dieu dans le ciel. In verse 6, we read, au verset 6, nous lisons, and the seven angels who prepared for the seven trumpets to be sounded. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparaient à en sonner. In verse 7, and the first angel sounded. Et au verset 7, le premier sonna de la trompette. In verse 8, and the second angel sounded. Au verset 8, le deuxième ange sonna de la trompette. In verse 10, and the third angel sounded. Au verset 10, le troisième ange sonna de la trompette. In verse 12, and the fourth angel sounded. Au verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette. In the second part of verse 13, et au la deuxième partie du verset 13, Go, go, go unto the inhabitants of the earth by the reason of the voices of the three angels which are to sound. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompettes que les trois anges vont faire retentir. So four had sounded, three are to sound. 
Alors quatre avaient déjà sonné et il y a encore trois qui doivent sonner. In chapter 9, verse 1, au, vers, au chapitre 9, au verset 1, and the fifth angel sounded. le cinquième ange sonna de la trompette. In chapter 9, verse 13, et au chapitre 9, au verset 13, and the sixth angel sounded. et le sixième ange sonna de la trompette. And in Revelation chapter 10, verse 7, et dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, is not the fulfillment, but the announcement. ce n'est pas l'accomplissement mais l'annonce. This is what the people don't understand. Ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. It takes divine revelation. Cela doit avoir une révélation divine. It takes a divine respect for the word of God. Ça, ça doit être le respect divin envers la parole de In Dieu. In chapter 8 and chapter 9, dans dans le chapitre 8 et au chapitre 9, six angels had sounded their trumpets. Six anges avaient sonné leur trompette. In Revelation 10, verse 7, the announcement, not the performance. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il y a l'annonce, pas l'accomplissement. But in the days of the voice of the seven angels, when he shall begin to sound. Mais dans les jours, au qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, the mystery of God should be finished as he had declared. To servants the prophets. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. This is the announcement. Ça c'est l'annonce. And in Revelation chapter 11, et dans Apocalypse au chapitre 11, verse 15, au verset 15, and the seven angels sounded, and there were great voices in heaven saying, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix. The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. The fourth voice that said, "The kingdom of the world is remitted to our Savior and to Christ." I just repeat once more. Et je répète encore une fois. This is an announcement in Revelation 10:7. Dans Apocalypse chapitre 10 verset 7, c'est l'annonce. The fulfillment is in 11:15. Et l'accomplissement est dans Apocalypse chapitre 11 verset 15. But because by the brand of the Seven church age messenger. Mais parce que Frère Branham était le messager du septième âge de l'Église, il a utilisé cette scripture comme un accomplissement dans son ministère. Il a utilisé ce, cette écriture comme accomplissement dans son ministère. He had the right to do that. Il avait le droit de le faire. To show to the church of the living God de montrer à l'Église du Dieu vivant que c'est le dernier temps que ceci est le temps de la fin et où tous les mystères du royaume de Dieu sont révélés. Mais il y aura un accomplissement direct de l'annonce qui a été fait dans Apocalypse chapitre 10 verset 7 which is in chapter 11 from verse 15. qui est dans Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 15. This is, that says the Lord. Ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Merci, Frère Franck. J'ai entre mes mains ici votre dernier livre qui a été traduit en français. Ce livre dit « Au commencement de la parole et non l'interprétation mm -hmm. ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre I believe it was absolutely necessary to write this brochure. Et je crois que c'était vraiment nécessaire absolu d'écrire cette brochure. Because the Holy Script has been interpreted by all the churches. Parce que les saintes écritures ont été interprétées par toutes les églises. And now, even within the message, we have always interpretations et, and interpretations. Et même maintenant dans le message, nous avons des interprétations, des interprétations. So we have to come to respect. The word of God. Alors nous devons respecter la parole de Dieu because life is only in the word of God. Parce que la vie est seulement dans la parole de Dieu. Yes, it's in every interpretation. Et la mort est dans toutes les interprétations. So we have to come back to the beginning. Alors nous devons retourner au commencement. And in the beginning was the word. Et au commencement était la parole. John 1:1. Jean chapitre 1 verset it's 1. Written and that's the way it is. Et c'est écrit et c'est comme ça que ça doit être. I just cannot stand a single interpretation. Je ne peux pas supporter une seule interprétation. I just believe the word of God as it is written. Je crois seulement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Merci bien aimé Frère Franck. Mais il y en a qui disent ceci. Ils disent écoutez, si vous lisez quelque chose que Frère Branham a dit, vous lisez quelque chose que Frère Franck a dit, il faut prendre ce que Frère Branham a dit. Que pensez-vous de cela Well, you have to take what Brother Branham said and what Brother Frank said back to the Word of God. Vous devez ah, prendre ce que Frère Franck a dit et ce que Frère Branham a dit dans la parole de Dieu. Up to this day, I've never had to rectify 
a single sermon or statement. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu à rectifier une seule prédication ou une seule déclaration. What the brothers, especially in America, don't understand is this. Ce que 